الحمد لله رب العالمين الذي أمر عباده بتوحيده وإخلاص العبادة له وتمجيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده كل سبيل يوصلهم إلى مرضاته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي دل أمته على اتباع سنته وهديه والعض عليها بالنواذج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى سبيل النجاة والعمل بالسنة هو سبيل الهداية والرشاد وأن الاقتداء بخير البرية فيه السعادة والهناء في الدنيا والآخرة عباد الله إن الله جل وعلا شرع لعباده شريعة غراء كاملة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد وجه الله سبحانه وتعالى إلى العمل الخالص له حيث قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأمرهم باقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم وحثهم على عدم الميل عن سبيله قال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى العمل بسنته والتمسك بها وعدم التفريط بها وعدم التفريط فيها والابتعاد عن الإحداث في الدين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي بسند صحيح أيها الإخوة في الإيمان أجكير إيه شما بشي صلاة الجمعة ودشي أقوط شماني تمصل يعني كرام إمام بخاري بن مسلم رحمهم الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تكي أكي حديث بورنا كورتن عائشة رضي الله تعالى عنها بولتن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفتر ويفتر حتى نقول إنه لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان تني بولشن جي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام بالون جاكن قرتن أمون بابي قرتن تاكتن أمرا بولتان تني بوجهيار صيام بان بننا أبار تني صيام بان تن موني هوتو تني بوجهيار صيام راك بننا أمي رمضان چھڑا اور کونو ماشی پورو ماش تاکہ سیام پالن کرتے دیکھی نی کچھو نو دیکھی نی رمضان چھڑا اور کونو ماش تینی پورو ٹائی سیام پالن کرتے چھن اور انو کونو ماشی تاکہ ایتو بیشی سیام پالن کرتے ہمیں دیکھی نی جو تو تا شعبان ماشی ہمیں دیکھے چھن ای حدیث تا آج کے آمدے رادو چوبی شاہ انشاءاللہ شعبان ماشی اما در کی کرونیو کی کرتن اما در پریو نبی و رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھابی تینی کاتا تین ای حدیث رالو کے آج کے شیٹی اپنے در شامل تولے دھور بو انشاءاللہ ای حدیث تا ایک تا بڑو پرمان جو محان رب العالمین ای امم کے انیک بڑو بڑو پلک خود یہ شمانی تو کرے چھو एकीर पर एक उपलक्ष शेष है और एक आसे जाते उम्मा दुनिया आखिरते श्रेष्ठत 
এবং তার মর্যাদা এবং যে ফজিলত এবং যে পুরস্কার আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন সেটা যাতে অর্জন করতে পারে উম্মা আজকে যে কঠিন মুহূর্ত পার করছে এতে হয়তো অনেকেই হতাশ অনেকেই ভাবছেন মুসলিম উম্মা বুঝে খুব দুর্বল হয়ে গেছে অথবা দুর্বল কিন্তু কোরআনের আয়াতগুলো যদি আমরা একটু পাঠ করি তাহলে আমাদের সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে না সমসাময়িক কিংবা আপাত দৃষ্টিতে কোনো দুর্বলতা অথবা কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি যদি উম্মা হয়েও থাকে কিন্তু উম্মাকে আল্লাহ তালা যে কারামত দিয়েছেন যে ফজিলত দিয়েছেন যে মর্যাদা দিয়েছেন সেটি কখনো শেষ হয় না কিন্তু উম্মাকে সচেতন হতে হবে এই কারামতটা অর্জন করতে হবে এই ফজিলতটাকে অ্যাভেল করতে হবে তখনই যে কোনো বিপদ আপদ কিংবা পরীক্ষা থেকে শেষে নিজেকে উত্তরণ করতে পারবে ইনশাল্লাহ মুসলিম উম্মার কখনোই হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আল কোরআনে আল্লাহ তালা বারবার আমাদের সামনে সে কথাটি তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন আমরা কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেব বা অপরাধীদের মতো করে দিচ্ছি মুসলিমরা কি মুজরিমের মতো কিভাবে তোমরা হুকম দিচ্ছ এখানে আল্লাহ তালা মুসলিমকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতির একটা শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন মুসলিমরা কখনো অপরাধী নয় মুসলিমরা কখনো দুর্নীতিগ্রস্ত নয় মুসলিমরা কখনো অসৎ নয় সেটি তিনি বলেছেন মুসলিমরা কি মুজরিমদের মতো ক্রিমিনালদের মতো অপরাধীদের মতো দুর্নীতিগ্রস্তদের মতো এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে না মুসলিম আর মুজরিম এক নয় আরেকটি এত আল্লাহ তালা বলছেন যে মুমিন সে কি ফাঁসিক পাপি পাপিষ্ঠদের মতো এ প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে যে অবশ্যই নয় এবং সে উত্তরটা আল্লাহ পরে বলিও দিয়েছেন লাইয়াসতাউন লাইয়াসতাউন তারা সমান নয় মোমেন এবং ফাঁসিক এরা সমান নয় অন্য আরেকটি এত আল্লাহ তালা বলছেন আমনা জালিল্লা দিনা আমানু ওয়ামিল সলেহাত কাল মুফসিদিন ফিল আব্দ আমনা জালুল মুত্তেকিনা কাল ফুজার আমরা কি যারা ইমান এনেছে ইমান পোষণ করে এবং যারা সৎ কাজ করে এই লোকদেরকে ওই লোকদের অনুরোধ মনে করব ওই লোকদের মতো বলে তাদেরকে ধার্য করব যারা এই পৃথিবীতে ফাঁসাদ বিপর্যয় অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায় তাহলে আমলদার মোমেনরা কি এই অশান্তি উৎপাদনকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের মতো এর উত্তর তো স্পষ্ট অবশ্যই নয় এবং পরের আয়ত পরের অংশে আল্লাহ বলছেন আর মোত্তাকিনরা কি পাপিষ্ঠদের মতো অবশ্যই নয় তাহলে মোমেনদের যেন তারা তাকুয়ার মধ্যে থাকতে পারে যেন তারা ইমানের মধ্যে থাকতে পারে এবং পূর্ণ ইমান যেন তারা আমালের সালেহের মধ্যে থাকতে পারে সেই জন্যই কিন্তু এই উপলক্ষ্যগুলো বারবার ফিরে আসে আল্লাহ তালা চাঁদ এবং সূর্য সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে দিন এবং রাত দিয়ে যাতে করে এই উপলক্ষ্যগুলো আমাদের বাৎসরিক হিসেবের মধ্যে আবার আসে প্রতি বছরই সাবান মাস আসে প্রতি বছরই রমাদান আসে প্রতি বছরই হারাম মাসগুলো ফিরে আসে এবং প্রতি বছরই হজের মৌসুম আসে আমাদের কাছে এতগুলো সুন্দর উপলক্ষ্য এই উপলক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তালা এই উম্মার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন অন্যদের উপলক্ষ্যগুলো চিন্তা করুন সেটা সম্মানে ভূষিত হওয়ার কিছু নয় অন্য জাতিগুলো তাদের কালচারকে এমনভাবে সাজায় সেখানে এই কারামাত এই ডিগনিটিটা নেই হয়তো অহংকার থাকতে পারে একটা আনুষ্ঠানিকতা থাকতে পারে যেমন আছে পৌত্তলিকদের পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোকদের বিভিন্ন রকম কৃষ্টি কালচার আছে কিন্তু মুসলিম কালচার হচ্ছে ইমানের কালচার তাকোয়ার কালচার ইবাদতের কালচার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কালচার আমাদের প্রত্যেকটা উপলক্ষ্যই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে এবং একটা বিশাল উন্নত আসনে নিয়ে যাওয়ার মতো কালচার আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেরকমই একটি বিষয় হচ্ছে শাহবাল আয়সারদি আল্লাহ তালা আনহার হাদিস থেকে বোঝা গেল যে রসুল্লাহ 
সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই মাসটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন বরং সিয়াম পালনের দিক থেকে তিনি রামাদানের পরেই শাবান মাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন বোখারির একটি বর্ণনা এসেছে যা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আয়সার আদি আল্লাহ তাল আনহা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে যিনি যে তিনি পুরো শাহবান মাসে সিয়াম পালন করতেন আবার মুসলিমের রামায়তে এই কথাটারই আরেকটু ব্যাখ্যা এসেছে কারণ দুটো হাদিস পাশাপাশি না রাখলে কিন্তু ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার হয় না সেখানে এসেছে মা রাই তহু ইয়াসু মুসাহবানা ইল্লা কালিলা মানে কানা ইয়াসু মুসাহবানা ইল্লা কালিলা তিনি শ্রাবণ মাসের সিয়াম পালন করতেন শুধু অল্প কটা ছাড়া আর বোখারির রাওয়াইতে এসছে কানা ইয়াসুমু শাহবানা কুল্লাহ পুরো শাহবানটা তিনি সিয়াম পালন করতেন তাহলে মুসলিমের রাওয়াইত বলছে আসলে অনেক সময় এত বেশি তিনি পালন করতেন তাতে মনে হচ্ছে যেন পুরোটাই করেছেন এই জন্য রাবি সেভাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুসলিমের হাদিসটা এখানে বা রেওয়াইটটা এখানে মানে ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে না পুরো শাহবান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সিয়াম পালন করতেন না তিনি অনেক বেশি সিয়াম পালন করতেন তবে কিছু বাদ যেত কারণ পুরো সিয়াম পালনের জন্য যে মাসটা সারিয়াতে নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে রমাদান মাস ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহমাহুল্লাহ এবং ইমাম নাসাই উসামা বিন জেদ রাদি আল্লাহ জাল আনহ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে হাদিসের মধ্যে পুরো শাবান মাসের মর্যাদাটা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এই শাবান মাসের মূল থিমটা কি মূল ফজিলতের জায়গাটা কি সেটি হাদিসের মধ্যে একদম ক্লিয়ার হয়েছে উসামা বিন জেদ রাদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি বলেন शाहबानसर्कित विषय কিন্তু তারপরে তার মধ্যেও একটা প্রশ্ন ছিল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এত সিয়াম শাহবান মাসে কেন পালন করেছেন তিনি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বললেন লাম আরাকা তসুমু মিনা শাহরে মা তসুমু মিন শাহবান ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি শাহবান মাসে যতটা সিয়াম পালন করছেন আর কোনো মাসে এতটা সিয়াম পালন করতে আমরা দেখছি না এই কথাটা বলার উদ্দেশ্যটা কি অর্থাৎ কেন কেন কথাটা আর এখানে নাই কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে যে প্রশ্নটার উদ্দেশ্য হলো এর জবাবটা কি রাসুল আল্লাহ এখানে হাইকমতটা কি প্রজ্ঞাটা কি কারণটা কি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তো বুঝতে পারলেন উসামা কি জানতে চাচ্ছেন তখন তিনি কারণটা দর্শালেন বললেন দালিকা শাহরুল ইয়াদফুল আনহুল নাস শাহবান হচ্ছে এমন একটা মাস যে মানুষ এই মাসের ব্যাপারে গাফিল থাকে বাই না রজব দুজন অত্যন্ত শক্তিশালী লোকের মাঝখানে যদি দুর্বল একজনকে রাখা হয় তখন তাই না মানুষের দৃষ্টি যাবে পাশের দুজন রজব হচ্ছে মিনাল একটা হারাম মাস রজবের উপর আমরা আলোচনা করেছিলাম এর আগে মনে হয় গত বছর আর এরপরে হচ্ছে রামাদান শাহরুল ফাদিলা শাহরুর রাহমা শাহরু আল বারাকা শাহরু আদ্দাউল ইস্তেজাবা শাহরুল মাদফেরা ইত্যাদি সুতরাং এই দুটো মাঝখানে মানুষ এই সাবাদ সম্পর্কে কিছুটা গাফেল হয়ে পড়ে শাহরুল এটি এমন একটি মাস যে মাসে মানুষের সকল আমল আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করা হয় পেশ করা হয় সুতরাং আমি চাই আমার খুবই পছন্দ যে আমার আমলটা যখন আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় তখন যেন আমি রোজাদার থাকি অথবা আমি রোজাদার থাকা অবস্থায় যেন আমার আমলটা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় রোজার 
অথবা সিয়ামের এই যে বিশাল ফজিলত এ সম্পর্কে প্রতি বছরই আলোচনা করা হয় আমরা জানি সিয়াম আর সমস্ত এবাদত থেকে একটা ইউনিক এবং ডিস্টিংগুইজড একটা এবাদা আলাদা অদ্বিতীয় একটা এবাদা নানা দিক থেকে এবং তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সিয়াম যদি সত্যিকার সিয়ামই হয়ে থাকে তাহলে এখলাসটা তার মধ্যে অবধারিত এখানে রিয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ আমি কি সিয়াম ভঙ্গ করেছি কি করি নাই এটা আল্লাহ ছাড়া আসলে কেউ জানে না সালাদ করেছে কি করি নাই এটা কেউ না কেউ দেখেছে হজ করেছে কি করি নাই জাকাত দিয়েছে কি দেয়নি করা কোরবানি করেছে কি করিনি এগুলো সবই মানুষের দৃষ্টির সামনে হয়ে থাকে ফলে রিয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে কিন্তু সিয়ামটা সত্যিকার অর্থে রেখেছে কি রাখিনি এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না সুতরাং যখন আল্লাহর কাছে আমাদের আমল উপস্থাপন করা হয় আর আমরা সিয়ামের মধ্যে থাকি আর আল্লাহ তখন জানেন যে এই ব্যক্তি সিয়াম তো রেখেছে শুধু আমারই জন্য সুহান আল্লাহ ফলে সেই ফজিলাতটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পাওয়ার আশায় এমনই একটি আমল তিনি স্টার্ট করেছেন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আইসারা দিয়ে আল্লাহ তালা কোন ধরনের ভাষা এখানে ব্যবহার করেছেন এটাকে বলা হয় পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ যেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের এই আমলটা হয়েই আসছিল এটা এক বছরের জন্য ছিল না প্রতি বছরই এমন করতেন কিন্তু আজকে যদি আমরা নিজেদের কথা ভাবি আমাদের মনে হয় আমাদের আমলের ব্যাপারে অনেক বেশি আস্থা আছে যে না আল্লাহ তো আমাদের আমলকে বাতিল করবেন না কিংবা আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবে না সেই জন্য আমাদের এই আয়োজনের প্রয়োজন নেই কিন্তু যিনি খেরুল বাড়িয়া এই জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি যিনি নবীদের মধ্যেও সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী সেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই ছিল তার আমল এখানেই সবচেয়ে বড় শিক্ষা আমাদের জন্য সাবান মাসটি আমরা নানা ধরনের রিচুয়াল আনুষ্ঠানিকতা অনেক কিছু আমরা চালু করেছি কিন্তু আসন আমলটার খবর আমাদের অনেকেরই নাই ইমাম এবনু রাজব তিনি এই হাদিসের বেশ কয়েকটা ফায়দা বর্ণনা করেছেন এই হাদিস থেকে আসলে আমরা কি বুঝি কি শিক্ষা লাভ করি এমন তিনটি বিষয় তিনি বলেছেন এর মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে মানুষ এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ মাস হারাম মাস এবং রমজান মাসের মধ্যে সাবান নিয়ে খুবই গাফলতির মধ্যে থাকে সাবান মাসেরও যে একটা গুরুত্ব আছে এটা অনেকেই ভুলে যায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই কথা দ্বারা বোঝা গেল যে মানে একটা সত্য এখানে প্রকটিত হলো যে অধিকাংশ মানুষ গাফেল এটা যেমন একটা জিনিস বোঝা যায় পাশাপাশি বোঝা যায় যে মানুষ যদি শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত কোনো আমলের ব্যাপারে গাফেল থাকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শিক্ষা দ্বিতীয় বিষয় মানুষ যদি শরীয়তের বা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে গাফলতির মধ্যে থাকে তখন সেই ব্যাপারে যার দৃষ্টি পড়ে সেটিকে সজা মানুষকে সচেতন করা সজাগ করা এটা অনেক বড় ফজিলতের কাজ অনেক সন্না আছে আমাদের সমাজে এটা এখন আর জীবিত নয় মৃত প্রায় সন্ন্যা আমরা ঈদের ত্যাগবীরের ক্ষেত্র সেটা লক্ষ্য করি তাই না যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে অথবা সাহাবাদের যুগে ছিল রাস্তা ঘাটে মসজিদে ঈদের চাপ দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই ত্যাগবীরগুলো চলতো এটা হচ্ছে ত্যাগবীর আম ত্যাগবীরে এভাবে এরকম আরও অনেকগুলো আছে মানুষ অনেকগুলো বেদাতের প্রচলন করেছে যেগুলো দিয়ে সুন সুন্নাকে তারা বিদায় জানিয়েছে অথবা সন্ন্যার প্রতি তারা গাফেল হয়েছে আজকে এই বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় আসতে হবে এখন কিছু কিছু কাজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এখন মানুষ মনে করে ওটাই সন্ন্য হয়ে গেছে যে বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং বছরের পর বছর ধরে সেটি পরিপালিত হয়ে আসছে সেগুলো এখন সন্ন্যা হয়ে গেছে যে কোনো দুর্বল দলিল অথবা জাল হাদিস অথবা যার কোনো আসলই নাই কিন্তু এটা 
এলাকার মুসলিম ঐতিহ্য হিসেবে পরিচালিত পরিপালিত হয়ে আসছে বলে মানুষ সেগুলোকে সুন্নতের মর্যাদা দিয়েছে বরং সুন্নতের যে দিক নির্দেশনা সেটাকে মানুষ ভুলে গিয়েছে আজকে সে সম্পর্কে আমরা একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব তৃতীয় যে বিষয়টি এখানে শিক্ষণীয় হিসাবে ইমাম ইবনু রেজম তিনি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে যে এরকম একটা উপলক্ষ্য যেটার ব্যাপারে মানুষ কিছুটা গাফেল বা উপেক্ষা প্রদর্শন করছে সেটাকে যদি কেউ তো আত আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রদর্শিত কোনো আমলের দ্বারা এহিয়া করেন আবার এটাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং চালু করেন তাহলে এটা অত্যন্ত ভালো কাজ হিসাবে স্বীকৃত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এখানে যেমন উল্লেখ করেছেন দুটো বিষয় মানুষ গাফেল আর আরেকটা হচ্ছে মানুষের আমল আল্লাহর কাছে উপস্থাপিত হয় সুতরাং এই সময়ে সিয়াম পালন করার জন্য এটা একটা উপযোগী সময় উপযোগী সময় যদিও শাবার মাসে সিয়াম নিয়ে আরও কিছু দিক নির্দেশনা আছে সাধারণত যারা শাবান মাসে বা সোমবার বৃহস্পতিবারের সিয়ামের মধ্যে তারপরে আইয়ামুল বিদের সিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা মাসের শুরুতে হোক মাঝখানে হোক অথবা শেষে হোক যারা অভ্যস্ত নন তাদের জন্য পনেরো তারিখের পরে সিয়াম না রাখাটাই হচ্ছে উত্তম এটাই হচ্ছে আদেশের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্র থেকে ব্যতিক্রম হবেন তারা যারা প্রতি সপ্তাহে সিয়াম পালন করে অথবা আইয়ামুল বিদের সিয়াম পালন করেন যদি আইয়ামুল বিদ সম্পর্কে সর্বাধিক শক্তিশালী মত হচ্ছে তেরো চোদ্দ পনেরো কিন্তু এই তিন দিনের সিয়ামের আরও অনেকগুলো হারিস আছে যেটা বোঝা যায় সেটা মাসের শুরুতেও হতে পারে এমন কি এই মাঝখানের তিন দিন ছাড়া শেষেও হতে পারে এভাবে যারা সন্ন্যা ভিত্তিক যারা এই আমলে অভ্যস্ত তারা ছাড়া অন্ধরা সাধারণত এই পনেরো তারিখের পরে আর সিয়াম পালন করবেন না আর আরেকটা বিষয় নিষিদ্ধ এসেছে সেটি হচ্ছে যদি সারবানের শেষ দিনটা মেঘলা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় ইয়াম উশাক ইয়াম আশাক ইয়াম উশাক অর্থাৎ সন্দেহের দিন এই দিনও রোজা রাখা যাবে না তবে শুধু সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন ডিক্লারেশন এসে গেল যে এটা সারবানের মাস এবং আগের দিন তিনি আরেকটা সিয়াম পালন করেছেন ওই তিন দিনের একটা সিয়াম হতে পারে ফর এক্সাম্পল তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আলাদা করে যে এটা যদি রমজানের সিয়াম হয়ে যায় তাহলে তো আমার রমাদানের একটা সিয়াম মিস হবে এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এই দিন সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ অতএব সিয়াম ইয়াম শাক পালন করা যাবে না ইমাম ইবনুল জৌজি রাহমাহুল্লাহ তিনি উসামা বিন জায়েদ রাদি আল্লাহ তালামের হাদিসের পরে একটা কমেন্ট করেছেন তিনি বলছেন وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَغْفِلُ النَّاسُ عَنْهَا مُعْذَمَةُ الْقَدْرِ لِشْتِغَالِ النَّاسِ بِالْعَادَاتِ وَالشَّهَوَاتِ بولتن جي مانوش حدرتو جي شمويتا شمپور کی غافل تھاکے اتو جو قرآن و تمہا حدیث المدھ تر فضلت تر بیپر دولیل آچھے تاہولے مانوش غافل تر کرونے অন্য কেউ যদি এখন তার দৃষ্টিতে পড়ে তার জন্য এটা অত্যন্ত ফজিলতের অত্যন্ত সম্মানের একটা উপলক্ষ্য একটা সময় যেটা সে অ্যাভেল করলে অনেক বেশি সব পাবে যদি মানুষ গাফেল না হতো সমাজে আর দশটা কাজের মতো এটাও পরিচিত হতো সে অবস্থা আমল করলে যে সব পেত মানুষ গাফেল থাকলে এই অবস্থা আমল করলে আরও বেশি পাবে এটা অনেকটাই রকম খুবই সাধারণ একটা জিনিস যেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছে যদি আমরা ধরি যে একটা ক্লাসে কোনো ছাত্রই খুব সাধারণ একটা জিনিস জানে না কিন্তু মধ্যম সারের একজন ছাত্র যখন সেই জিনিসটা সুন্দর করে যেমন কোনো অঙ্ক অথবা বিজ্ঞানের কোনো বিষয় সমাধান করে দেয় তখন কিন্তু সে সবার মধ্যমণি হয়ে উঠবে এই কারণে যে সবাই কেউ জানে না কিন্তু তিনি জানলেন যদিও তিনি মধ্যম মেধার কিন্তু এই জানাটা তাকে অন্যদের চাইতে একটু বেশি মর্যাদা দিল এই একইভাবে উম্মার মধ্যে যে কাজগুলো হচ্ছে না যে সুন্নাগুলো পরিপালিত হচ্ছে না যে আমলগুলো পরিত্যক্ত যদি আজকে আমরা সেই দিকে প্রত্যেকে চেষ্টা করি সে কাজগুলোকে আহিয়া করার জন্য তাহলে আল্লাহর কাছে তার সেই মর্যাদা এটাই ইমাম এবং জাউজি রাহমাহুল্লাহ বলেছেন এবং ইবন হাজার আল আসকালামি রাহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থ আছে সাহিব ও খারির উপর একটি সরা গ্রন্থ কি সেটা 
ফাতুল বার তিনি বলেছেন যে এই হাদিসের মধ্যে শাহবান মাসে সিয়াম পালন করার ফজিলাত সাব্যস্ত হচ্ছে শাহবান মাসের সিয়াম পালন করার ফজিলত সাব্যস্ত হচ্ছে আর এই মাসের অধিকাংশ সময় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে সিয়াম পালন করতেন সেটাও বোঝা যাচ্ছে ইমাম সানি সেই উক্তিটি করেছেন যাই হোক আমরা এখানে এই হাদিসের উপর কনক্লুশনটা শেষ করব যে তাহলে এই হাদিস আমাদের সামনে একটা বিশাল দলিল হলো যে শাহবান মাসে আমরা বেশি বেশি সিয়াম পালন করব এটা হতে পারে একাধারে পনেরো দিন পর্যন্ত হতে পারে একদিন পর একদিন যেটা দাউদ আলিসালামের সিয়াম পালনের নিয়ম তবে তিনি সেটা করতেন সারা বছর সারা বছর ধরে তাহলে আমরাও দাউদ আলিসালামের সুন্নাটা যেহেতু রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে সমর্থন করেছেন রেকমেন্ড করেছেন অতএব সেই সিস্টেমেও একদিন পর একদিন করতে পারে আবার এটাও হতে পারে কিছু সিয়াম আমি পালন করলাম শাবান মাসের মধ্যে এখন শাবান মাসের একদম শুরুতে আছে কিন্তু আর আরেকটা হতে পারে প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার শাবান মাসের প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আর আইয়ামুল বিদ তেরো চোদ্দ পনেরো এখন একটা প্রশ্ন আসে শুধু কি পনেরো তারিখে যাকে নেসফে শাহবান বলা হয় আমরা শুধু পনেরো তারিখে সিয়াম কি পালন করব এ প্রসঙ্গে ইবনু রাজব তার আল্লাহ তাইফ নামক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম ইবনু মাজাহ তার সুনান গ্রন্থে সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন দুর্বল সনদে এই হাদিসটি আলী রাদি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন বলেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন এরপর আরেকটু হাদিস আছে কিন্তু এখানে দুটো আমলের প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম এই দুর্বল সনদের হাদিসটিতে এভাবে বলা হয়েছে তিনি বলেছেন যখন নেসফে শাহবান শাহবান মাসের পনেরো তারিখ আসবে তখন তোমরা সেই রাত্রে কিয়াম করবে অর্থাৎ কিয়ামুল্লাই সালাদ পড়বে এবং পরের দিন শিয়াম পালন করবে সাহেবুল মানার রশিদ রেদা সহ আরও অনেক প্রখ্যাত মহাকেক মহাকেক ওলামাইক রাম এই হাদিসটিকে শুধু দুর্বল নয় তারা এটাকে জাল বলেছেন মদর হাদিস বলেছেন অথবা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস বলেছেন কারণ এই হাদিসের সনদের মধ্যে একজন রাবি আছেন তার নাম হচ্ছে আবু বকর এবং আবদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ আর তার মানে তার মাসুর নাম হলো এবনু আবি সাবরাহ এবনু আবি সাবরাহ তার মূল নাম হলো আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ ইমাম আহমেদ এবং ইয়াহিয়া এবন মাইম রাহম আহমদুল্লাহ তারা এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন কানা ইয়াদাউল হাদিস কানা ইয়াদাউল হাদিস এই ব্যক্তি আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তিনি হাদিস বানাতেন অর্থাৎ হাদিস জাল করতেন যে রাবি সম্পর্কে একটা একবার সাব্যস্ত হয় যে জাল হাদিস তিনি জীবনে একবার বানিয়েছেন তাহলে তার সমস্ত হাদিসই মাহদুর বলেই গণ্য হয় যাই হোক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হাদিস সম্পর্কে সর্বনিম্ন বক্তব্য হচ্ছে দুর্বল সর্বসম্মতিক্রমে মহাদ্দেসিনদের মত আর অনেক বড় বড় মহাদ্দেস ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল ইয়াহিদ নাইন সহ রাশিদ রেদা শেখ বিন বাজ এরকম আরও অনেকেই বলেছেন এই হাদিসটা মদর এই হাদিসটা মদর অতএব যেই আমল কোনো মদর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেই আমলের কোনো পারমিশন নাই তাহলে এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে পরের দিন সিয়াম পালন করা পরের দিন সিয়াম পালন করার একটাই অপশন থাকতে পারে সেটি হচ্ছে তেরো চোদ্দ পনেরো যারা পালন করবেন যেহেতু নেসফে শাহবানের স্পেশাল একটা সিয়াম পালন করার হাদিসটা শুদ্ধ নয় অতএব নেসফে শাহবানকে আলাদাভাবে সিয়াম পালনের জন্য নির্ধারণ করাটাও শুদ্ধ নয় তাহলে নেসফে শাহবানটাকে শূন্য ভিত্তিক সিয়াম পালনের মধ্যে যদি আপনি পরিপালন করতে চান ঢোকাতে চান তাহলে একটাই পন্থা সেটি হচ্ছে তেরো চোদ্দ পনেরো এটা শুধু শাহবান মাসের সাথে খাস নয় প্রত্যেক মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ এই আমল বেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তখন সিয়াম রাখাটা সন্ন্যা এটা একটা দিক আরেকটা এই হাদিসের মধ্যে এসেছে টিয়াম অর্থাৎ শাহবান মাসের পনেরো তারিখে যে রাতটা এটা হচ্ছে চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্র আরবিতে মাস রাত আসে আগে 
ওই রাতে কি স্পেশাল কোনো সালাত আছে যেমন কোনো কোনো রেওয়াইতে পাওয়া যায় একশো রাকাত সেখানে স্পেশালভাবে কোন রাখাতে কি করবে সেটাও বলে দেওয়া আছে আবার একাধিক রেওয়াইতে বিভিন্নতাও পাওয়া যায় আবার কোনো কোনো রেওয়াইতে স্পেশাল বারো রাকাত এখানেও মহাদ্দেসিনদের বক্তব্যগুলি যদি আমরা যদি বিশ্লেষণ করি দেখা যায় এখানে একটা সহি হাদিস নাই কেউ কেউ এ সালাতের নাম দিচ্ছেন সালাত রাধা এব ইমাম নবাবি সহ প্রখ্যাত বড় বড় মহাদ্দেসিন কেরাম এই স্পেশাল সালাদগুলোকে এই স্পেশাল পদ্ধতিতে পড়াকে বেদাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে তাহলে নেসফে সামানের রাত যেটা চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত এই রাতে সিয়াম পালনের কয়েকটা স্তর আছে প্রথম স্তর হচ্ছে এই রাতে আপনি টিয়াম অনলাইন সেভাবেই করবেন যেভাবে আগের রাতে তার আগের রাতে তার আগের রাতে করেছেন বা পরের রাতে করবেন অর্থাৎ টিয়াম অনলাইন পালন করার রাতের সালাদ পালন করার যে ধারাবাহিক একটা মানে সিস্টেম মুসলিমরা পালন করে থাকে এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্না দ্বারা যেটা সাব্যস্ত সাহাবাই কেরাম যেটা করেছেন তাহলে এই পনেরো তারিখের রাতেও যদি সেইভাবে আপনি সালাদ আদায় করেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কারণ এটা স্পেশাল কিছু না এটা হলো সেই আমল সেই সালাত তাহাজ্জদ আদায় যেটা আপনি অন্যান্য রাত্রিতেও করেছেন তাহলে মানে জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে বেদাতি উপলক্ষ বলে সব কিছু নিষিদ্ধ করে দেওয়া যাবে না স্বাভাবিক কার্যক্রম ঠিক থাকবে তাহলে নেসফে সাংবাদের রাতে আপনি এভাবে সালাত আদায় করতে পারেন আরেকটা স্তর যেটা একটু আগেই বললাম বিভিন্ন দুর্বল হাদিস দ্বারা মানে সাব্যস্ত হয়েছে এটাকে সাব্যস্ত বলা যায় না কারণ দুর্বল হাদিস দিয়ে স্পেশাল কোনো আমল সাব্যস্ত হয় না এটা একটা মূল নীতি ইবাদতের ক্ষেত্রে মূল নীতি যেগুলো আপনাদের সাথে আমি একাধিকবার শেয়ার করেছিলাম হাদিস দ্বারা কোনো আমলকে সাব্যস্ত করতে হলে মিনিমাম থেকে হাসান হতে হয় তার দুর্বলতা কেটে যেতে হয় দুর্বলতা কেটে গেলে তখন সেটা অথেন্টিক হাদিসের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয় সেটা হতে পারে সাহি লেদাতিহি সাহি লেদাইহি হাসান লেদাতিহি হাসান লেদাইহি এই দুর্বল হাদিসগুলো থেকে দুর্বলতা কেটে সেটা কখনো কখনো হাসান লেদাইহিও হতে পারে তাহলে দ্বিতীয় স্তর যেটা বলেছি এই নেসফে সাংবাদ রাতে সালাত আদায়ের সেটি হচ্ছে একশো রাখার পড়া প্রত্যেক রাখাতে কলহুয়াল্লা কতবার করে পড়া সুরা ফাতে ইত্যাদি ইত্যাদি আর অনেকগুলো রেওয়াত এখানে আছে এইটা ওলামাই করাম সমর্থন করেননি এই স্পেশাল পদ্ধতিতে যেহেতু অথেন্টিক কোনো হাদিস নাই তাহলে এই দ্বিতীয় স্তর গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ ইবাদত মনের মাধুরে মিশিয়ে করা যায় না মনের আবেগ এখলাস মাহাব্বা মিশিয়ে করা যায় কিন্তু মনের মাধুরি মিশিয়ে করা যায় না এটা আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মাধুরি মিশিয়েই আদায় করতে হবে তথা তাদের কোরআন এবং সন্ন্যাস আলোকেই করতে হবে আর নিজের ইচ্ছা মতো যদি আমরা কোনো কিছু আদায় করি তখন এটা এবাদতের মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এটা রিজেক্টেড হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বারবার উম্মাকে সতর্ক করেছেন যেটা আজকেও একটা হাদিসের মধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলেছিলেন আলাই কুম্বে সন্নাতি ও সন্নাতি খোলাফে আবাসে দিন তোমাদের উপর ফরজ হল কর্তব্য হল আমার সন্ন্যা এবং আমার খোলাফে আবাসে দিনের সন্ন্যা যারা আমার পরে সুপথ প্রাপ্ত ছিলেন তাদের সন্ন্যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা আব্দুল আলাইহা দিন নওয়াজেদ মায়ের যে শক্তিশালী দাঁত আছে এটা দিয়ে একদম কামড়ে ধরা সন্ন্যাকে যেন সন্ন্যা থেকে ধাররা পরিমাণ তোমরা বিচ্যুত না হও আর সাবধান দিনের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রচলিত যে কোনো বিষয় থেকে তোমরা দূরে থাকবে যেটা দিন নয় দিনের অংশ হিসাবে পরিপালিত হচ্ছে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা থেকে তোমরা দূরে থাকবে কারণ প্রত্যেক বা উদ্ভাবিত প্রচলিত জিনিসই বেদা এবং বালালা ভ্রষ্টতা সুতরাং এবারতের মূল নীতি বোঝাটা খুব জরুরি ইবাদতের মধ্যে ছোটো খাটো কোথাও কোনো বস্তু কোনো জিনিস এমনকি কোনো দিকেরও সং সংযোজন করার কোনো সুযোগ নাই এই জন্য আপনি এই সালাতের মধ্যেই যেটা রুকুতে পড়ছেন বসে পড়ছেন তা সাহুতে পড়ছেন সেটাকে দাঁড়িয়ে পড়তে পারবেন পারবেন না 
তাহলে যেটা একটা ইবাদতে সাব্যস্ত সেটা সকল ইবাদতে সাব্যস্ত সব মানব দেহের হার্টের কাজ একটাই সব মানব দেহের ব্রেনের সেলগুলো আলাদা আইডেন্টিফাই করা আছে দেখার জন্য যেগুলো যে সেলগুলো কাজ করে শোনার জন্য যে সেলগুলো কাজ করে স্পর্শ করার জন্য যে সেলগুলো কাজ করে সেগুলো সেম আর এই জন্যই মেডিকেল সায়েন্স মানুষ করায়ত্ত করতে পেরেছে কারণ আপনার জন্য যা প্রযোজ্য ওনার জন্য তা প্রযোজ্য আপনার চোখের কর্ণিয়া ওনার চোখের কর্ণিয়া সেই আপনার কিডনি ওনার কিডনির কাজ সেই মূলনীতি সেই মহান আল্লাহ তালা এভাবে জগতের সকল ক্ষেত্রে একটাই নিয়ম অ্যাপ্লাই করেছেন একটাই নিয়ম অ্যাপ্লাই করেছেন আর ইবাদতের ক্ষেত্রেও নিয়ম তাই একটাই সকল ইবাদত হবে অভিনির্ভর কোনো ইবাদত নিজের মন মতো চালু করা যাবে না কোনো ইবাদতের মধ্যে কোনো কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না কোনো দিকেও এমনকি কোনো শব্দ এর মধ্যে চেঞ্জ আনা যাবে না এটাকে বিয়োজনও করা যাবে না সংযোজনও করা যাবে না এই জিনিসগুলো বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি হওয়ার কারণে আজকে নানা ধরনের বেদাত আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অথচ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না ঠিক যেভাবে আমাদেরও শরীরে অনেক সময় অনেক রোগ ব্যাধি বাসা বাঁধে আমরা টের পাই না কারণ টের পাওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের নেই আমাদের অনেকেরই ফার্স্ট এইডের জ্ঞান নেই তাই না অনেক সময় অনেক রোগ অনেকের আল্লাহ না করুন সবাইকে আল্লাহ সুস্থ রাখুন হার্টে যখন ব্লক হয় অথবা কোনো বড় ধরনের প্রবলেম যখন দেখা দেয় তার যে কনসিকুয়েন্সটা কি এটা সম্পর্কে যে যত বেশি গাফেল থাকবেন তত রোগটা আরও শক্তিশালী হওয়ার পরে ধরা পড়বে কিন্তু রোগটা যদি শুরুতেই ধরা পড়ে তাহলে খুব প্রাথমিক লেভেলে তিনি চিকিৎসা করে মুক্ত হয়ে যাবেন তাই না সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে এটা ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের রোগ হচ্ছে বেদাতগুলো এই বেদাতগুলোকে যত দ্রুত আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারব তত দ্রুত সহি সুন্দরভাবে ইবাদত করা যাবে আর যত দেরি হয়ে যাবে তত উল্টো হবে তখন বেদাতটাই আমাদের ইবাদতে রূপ নেবে তখন একটা রোগ বহন করে এই উম্মার লোকরা চলতে থাকবে অথচ তারা বুঝতে পারবে না যে কি মারাত্মক রোগ তারা বহন করে চলেছে আজকে আমাদের দুর্গতির এটাই হচ্ছে মেইন কারণ এবং এই মূল নীতিগুলো না জানার কারণেই আজকে বেদাতের পক্ষে বা শিরকের পক্ষে বা এভাবে নানা জিনিস আমরা নিজেরা অবস্থান নিয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে বিভক্তি তৈরি করছি যা হোক আমার মনে হয় কেয়ামুল লাইল সম্পর্কিত লেসফে শাহবানের কেয়ামুল লাইল এটা নিয়ে যেহেতু এই সমাজে অনেক বেশি উচ্চারিত হয় সেই জন্য এই দিক নির্দেশনাটা আমরা প্রদান করলাম স্বাভাবিক তাহাজ্জুদ সালাহ পালন করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু স্পেশাল কিছু করা যাবে না আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে একটু ত্রুটি আছে সেটি হলো মেসফে শাহবানের ফজিলত নিয়ে অনেকেই মনে করেন এটি হচ্ছে লাইলাতুল কদরের মতোই একটি রাত যে রাত্রে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং এই জন্য ফার্সিতে ফার্সিতে আরবি না কিন্তু ফার্সিতে বলা হয় সবে বরাত বা লাইলাতুল বরাত অনেকে নাম দিয়েছেন বরাতটা ফার্সি থেকে লাইলাটা আরবি থেকে যদিও আরবি বরাত বললে তো অর্থ অন্যরকম হয়ে যায় ভাগ্য রজনী আপনারা দেখবেন যে কিছু কিছু দৈনিকে নেসফে শাহবানকে ভাগ্য রজনী হিসাবেই উল্লেখ করা হয় অথচ এইটা যারা নেসফে শাহবান সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম তার বেদের সময় দু একজন আলেম ছিলেন লক্ষ লক্ষ আলেমের ব্যাপারেতে খালেদ বিন মাদান বা এরকম আরও দু একজন থাকাটা এটা এটা সব যুগেই কিছু লোকের ভুল কিছু ধারণা থাকে একজন ভালো লোকেরও তো ভুল হতে পারে কিন্তু পরবর্তী জেনারেশান তাদের ভুলগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করা ঠিক নয় বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ ওলামাই কেরামের তাহিক বিশ্লেষণ অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে আজকে যে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে গেছে এরপরেও সেই ভুলের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো মানে হয় না অতএব আমরা বলবো যে নিসফে শাহবানকে ভাগ্য রজনী মনে করার কোনো কারণ নেই এবং এখানে সুরা দোখানের যে আয়াত কিংবা ইন্দাহিলাইলাতুল কাদার সুরা কাদার যে আয়াত সেটা একটাই রাত সেটা হলো লাইলাতুল কাদার এখানে ইসলামের একটা রাতকে আরেকটা রাতের মুখোমুখি দান করানোরও কোনো মানে নাই আপনি যদি সাহি ইসলামের উপর চলেন দেখবেন যে 
জীবনের কোনো একটা ক্ষেত্রে আপনি কখনো কন্ট্রাডিকশনের মুখোমুখি হবেন না এবং এই বিষয়টি স্পষ্ট করে ইমাম ইবনু তাইমিয়াও তুলে ধরেছেন যে ইসলামে আসলে অথেন্টিক কনসেপ্টগুলো অথেন্টিক আমলগুলো অথেন্টিক হাদিসগুলো অথেন্টিক টেক্সট চাই সেটা কোরআনের হোক অথবা হাদিসের হোক কোথাও কোনো ধরনের কন্ট্রাডিকশন নাই কন্ট্রাডিকশনটা তৈরি হয় যখন আপনি একটা দুর্বল হাদিস নিয়ে আসবেন তখন সহি হাদিসের খেলাফ যখন আপনি বানানো জাল একটা হাদিস নিয়ে আসবেন যখন আপনি কোরআনের আয়াতের একটা ভুল ব্যাখ্যা নিজের থেকে বানিয়ে অথবা বিভ্রান্ত কোনো পথহারা ব্যক্তির থেকে শুনে যখন আপনি কোর্ট করবেন তখন আপনাকে আপনার মনে হবে এটা তো কন কনফ্লিকশান হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে তাদের উত্তর কি এবং আজকালকার একটা ট্রেন্ড হচ্ছে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটাই শক্তিশালী আপনার যুক্তিতে মনে হচ্ছে এটাই বুঝে বেশি যুক্তি গ্রাহ্য এটা একটা ভুল পথ মানুষ সবসময় বায়াস থাকে সবসময় বায়াস থাকে একই জিনিসের মধ্যে কয়েক রকম সত্য হতে পারে না সত্য একটাই কিন্তু দেখবেন যে দশ রকম মত যদি হয় তাহলে এই দশটা লোকই তার নিজ নিজ মতে অত্যন্ত স্ট্রং তার স্ট্যান্ড এর মানে এই নয় যে দশটাই সঠিক যার স্ট্যান্ড যত শক্তিশালী ভূমিকা যত শক্তিশালী উপস্থাপন যত শক্তিশালী সেটা সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে না তবে আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী এলেম অনুযায়ী এবং অহির দিক নির্দেশ অনুযায়ী দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে অহির বক্তব্য আল্লাহ এবং তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যে জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হয়েছি সেটা আমাদের বুঝে আসুক অথবা নাই আসুক সে আরও কি আমাদের জীবন চলতে হবে আমরা আশা করব নেসফে সাবান দিয়ে আমাদের দেশের ওলামাই কেরাম পড়াশোনা করবেন আনবায়াজ পড়াশোনা করবেন জানার এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এখানে কোনো দলের ব্যাপার নেই এখানে কোনো জেদেরও ব্যাপার নেই এখানে শুধু হচ্ছে সত্যকে উদ্ঘাটন করা সত্যকে মেনে চলা এবং এক আল্লাহর প্রতি ধর্ণা দেওয়া তার নির্দেশে সাড়া দেওয়া এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা অনুযায়ী জীবনকে সুন্দর করা আল্লাহকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সবাই আমরা গণ্য করি তাকে মেনে চলি তাহলে মাঝখানে যে কিছু গোলযোগ আছে কিছু ভুল আছে বিভ্রান্তি আছে আসুন আমরা সেগুলো থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করি সেগুলো কাটিয়ে উঠে সহি সন্ন্যা মোতাবেক জীবনকে পরিচালিত করি আকুল কৌলি হায়দা ও আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালে সাহেল মুসলিমিন ফেস্তাক ফেরুহু ইনহু গফুর রাহিম الحمد لله على نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا وشرح صدورنا بالإيمان وأشهد أن محمد النبينا نبينا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واحرصوا أن تعبدوا الله بما شرع لكم في كتابه أو جاء مبينا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده وإياكم والبدع وإياكم والبدع فإن البدع ضلالات وطامات ولا يستفيد العبد من عملها إلا البعد من الله فتفقه في دينكم واجتهدوا في تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الخير لكم في الدنيا والآخرة واحذروا أيها المسلمون احذروا أيها المسلمون من الأفكار الضالة المضلة واحموا أبناءكم منها وكونوا عباد الله الخالصين وكونوا عباد الله المخلصين المتقين أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا لكل خير وصلاح وأن يعيننا وإياكم على التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا 
هذا وصل وسلم على نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورد اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذ للكفر والكافرين اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيه صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان وباركنا فيه اللهم أصلح إخواننا في كل مكان اللهم أصلح إخواننا في كل مكان اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم وشعثهم يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولا تغبر المسلمين لكل ما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة واجعلهم رحمة على شعوبهم وبلادهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون واقم الصلاح